Здравейте, днес се разхождаме из красивата българска природа с една жива легенда. Представяме ви фейслифта на четвъртото поколение на Range Rover. Това е автомобил, който до година навършва 50 години. За първи път е представен през 1970 година като първият луксозен съдеход в света. Появата му предизвиква истински фурор. Това е единственият автомобил от достоен с честа да бъде представен в Лувара като постижение на индустриалния дизайн. До ден днешен няма друг автомобил в света, който да е достоен с тази чест. Наричат го Императора. За автомобил, който си е спечелил прозвището императора, не може да очакват особени промени при фейслифт. Те се крият основно тук, за светлините, които вече са лазерни, с обхват от 500 метра напред и както всички модерни светлини, светлиният сноп се движи според пътната обстановка, дългите не се гасят никога, просто не заслепяват от частниците в движението, защото се отместват и се въртат на всички възможни страни. Също ново в този модел са ето тези елементи по предната броня, които са направени така, че за да могат да се охлаждат по-добре спирачките. Освен за охлаждането на спирачките, те имат още една функция, която малко хора биха се сетили. Благодарение на тях Предните джанти почти не се цапат, защото издухват прахта от тях. Кой друг, освен англичанин, може да помисли за подобно нещо? Една от най-съществените промени при фейслифта е в интериора на модела. Той е наследил гените на хитовия велар с, може би, най-модерно и най-луксовно изглеждащата на пазара в момента, мултимедия, състояща се от два 10-тинчови екрана, от които командвате абсолютно всичко в автомобила. Техният облик е невероятно луксозен, приличат на керамично изделие и ето от тук сменят режимите на автомобила. Луксът на борда е просто впечатляващ. Изключително финна кожа, изключително добра музикална система с 1700 вата, Седалките предлагат изключителен комфорт и невероятен брой настройки на всички посоки. Предлагат също така и функции за масажи, но за съжаление конкретно този модел не е снабден с такива, иначе може да бъде поръчан с функции за масажи, подпяващи глубинични камъни, изпогряване и всякакви други разкошоти. В самия автомобил като такъв няма нищо ново. Той е вече от това поколение на сам на монокок, изцяло алминова конструкция, не е както едно време на отделна рама, което е спомогнало да редуцира на неговото тегло с цели 420 кг. Това се е отразило прекрасно на нейното пътно поведение. Не е вушил в никаква степен възможностите извън пътя, дори може би напротив. И въпреки тези минус 420 кг, тази кола тежи малко над 2 тона и половина. Както го гледате, свръх луксозен, свръх аристократичен и изключително скъп, този модел крие неподозирани способности. Офро от възможностите му са такива, каквито едва ли някой някога, който би си дал толкова пари за тази кола, ще изпита. Този модел е по-способен от легенди в офроуда, като Jeep Wrangler, като Toyota Land Cruiser. Той е единственият модел на пазара, който предлага дълбочина на газене във водни препятствия от 90 см. 
Изброените преди това предлагат с 20 см по-малко. Автомобилът е на въздушно окачване. Нормалният му пътен просвет е 22 см. Когато го включите в оф-роуд режим и напомпате въздушните възглавници на максимум, пътният просвет става почти 30 см. Без 3 мм. Това е огромно разстояние. Въздушното окачване, освен всички изброени предимства за оф-роуд и на пътя, прави така, че когато отворите вратата, снишава автомобила, за да може да слезете и да скачите малко по-джентълменски в него, да не се накривявате много-много, когато е много висок. Отделно и автоматичния прак улеснява качването и слизането от автомобила. Системата за 4x4 е патентованата от Land Rover Terrain Response, като в случая това е нейното второ поколение с автоматични настройки, които разбира се вие може да контролирате и ръчно. Има настройки за всякакъв вид терени, за нормални пътища шосета, за дъжд, кал и сняг, за скали, за пясък, за какво ли още не. А когато не ви се занимава да въртите вие бутона ръчно, когато сама преценява какво да прави, като усети със сензорите си на стилката, вие просто въртите вулана и покорявате без никакви усилия всякакви възможни върхове. Разбира се, имате понижаваща преддавка, имате система за спускане по наклон, която контролира скоростта на автомобила и не му позволява да се засили. Можете да смешавате и повдигате окачването ръчно. Причината, за да може да гази цели 90 см в вода, се крие ето тук. Забележете къде се отворите за охлаждането на двигателя. Ето тук, в горната част на калницата. Това е причината да не глутне вода по-рано и за да може да гази почти до кръста в вода. Така и така сме отворили капака. Задвижащата конфигурация на този модел е позната и от четвъртото поколение на модела преди фейслифта. 4 литров Велсмак дизелов, който има 339 конски сили мощност и цели 740 Нм въртящ момент. С него този автомобил, макар да прилича на един подвижен замък, е изключително пъргъв. Спринта до 100 отнема 7,5 секунди. Максималната скорост е 217 км в час. Но благодарение на огромния въртящ момент, изобилен, натиснете ли педала на гъста, се изстрелвате с невероятен устрем, а благодарение на въздушното окачване може да атакувате и по-спортно за войте, защото то прекрасно балансира купето, въпреки че е по-високо. Няма да усетите заклащане, няма да усетите нестабилност, няма да усетите нищо, което да ви притесни. Въображението ви да ви отведе и в най-неприятните пътища и условия, когато сте на борда, сте обгърнати от невероятен лук, спокойствие и усещане за комфорт. Усещането за двола на тази кола е все едно сте в хола на някой английски лук. Това качествено, толкова стилно, толкова изискано усещане за двола на много малко автомобили могат да ви предложат. Фейслифта е чувствително повишена и тишината в купето. Прозорците са станали с 6 мм по-дебели с тази цел, за да ви изолират от външните шумове. Както виждате, тук газиме чекъл и всякакви камъчета и древни неща и абсолютно нищо не се чува. Калниците имат заглушители от удари на такива камъчета, за да стоите като аристократи на борда независимо в какви условия гази. Ето в момента на екрана изкарахме оф-роуд дисплей, 
показвани в реални условия кой диференциал блокира леко според необходимостта на автомобила за сцепление. Тук имаме информация за ъгъла на наклон на автомобила. В момента сме сравнително наравно, но показва в реално време колко сте наклонени. За да не направите някоя беля, ето сега ще кривне на леко. Да видим как глите се променят. Ето страничен преден ъгъл, стигнахме до 14 градуса. Разбира се имаме и компас. А можем да изкараме на този екран и обзор от камерите, което също е много полезно, защото примерно тук кривам малко извън пътя. И искам да видя докъде имам път, докъде почва пропаста. Може да бъде оборудван автомобила и със система, която изчислява, когато наближите водно препятствие, каква е неговата дълбочина. Ако е по-дълбоко от 90 см, автомобилът ще ви предупреди да не продължава. Това е един подвижен дворец. Той е огромен. Дължината му е 5 метра. Височината му е почти 1,90 метра. Широчината му е 2 метра. Невероятно луксозен и невероятно практичен. Елате да видим какво става отзад багажника. Всичко, което има да правите като спускане на седалки и всичко останало се извършва електронно с тези бутони от тук. Обема на багажника е цели 900 литра. При спускане на задните облегалки става над 2000 литра. Разбира се, всичко е електронно, борави се с натискане на бутони, като за аристократичен модел. Като възможности на пътя, извън пътя, като комфорт на возене, като пъргавина, като лукс на борда, това е един просто ненадминат модел. Всички тези брилянтни качества, които той притежава, имат и своята цена. Най-базовият с най-малък мотор Range Rover започва от над 201 000 лева. На този, с този мотор започва от над 233 000 лева. Това говорим за стартови цени. Нали си представяте какво става, когато добавите и малко допълнително оборудване, каквото има колкото си пожелаете в списъка с X3 и може да стигне до космически стойности. Топ изпълнението. С 5 литров V8 Max с 565 коня започва от почти 350 000 лева с DDC. За щастие моделът е 7 месеца и ДДС-то би могло да бъде приспаднато поради тази причина, но въпреки това цените са просто космически. Но който иска да бъде нещо повече от всичко познато на пазара, като изключим нали, вече най-най-най-високата лентва от сорта на Rolls-Royce и Bentley, това просто е неговото стъпало. Неговите конкуренти не са в масовия клас. Неговите конкуренти са в бутиковия клас. Вижте още тества на страхотни коли в скорост.инфо. Не забравяйте да харесвате Facebook страницата. Вижте канала на скорост.инфо в YouTube и се абонирайте на всичките червения бутон. Има ни в Instagram и там може да ни последвате. Най-интересното от първа предстои.